徐玉兰，你出来！干什么你？干什么你？是这么大劲砸我的门？你手不要了，我门还要呢。说什么清楚啊？大大宝，你都这岁数了，怎么还干这种事儿啊？我干什么了？上我闺女他们单位调查去你！你没调查清楚，你就端机关枪。我找孙小白了解点情况，这很正常啊。哎，你也是当父母的人，是吧？我的心情你应该理解呀、啊。我告诉你，我们家雨晴和孙小白那是正常的上下级关系，这我们全家人都知道。我不知道，对吧？摆事实讲道理呀、啊。相亲节目你也看过不少，是不是？你问一问呀、啊，你谈过几次恋爱？为什么分手啊？事实证明，避而不谈的。准藏着大雷呢，怎么回事？你先别上来，大刘宝，你是不是觉得我们家雨晴上赶着非你儿子不可呀？爸，这恋爱谈的太没尊严了啊，还不如不谈呢。哎，这是你说的，我可是支持他们交往的。既然你不同意，这事儿就别勉强了，分就分。<笑>大刁宝啊，机关枪，你闹了这么多事情，是不是就等着我这句话呢？你猜对了。那我告诉你，分就分。哎，我也告诉你，分就分。上赶着不是买卖。哎，上赶着不是买卖，不如一拍两散。哎，一拍两散。嗯、哎呀，真是你这吵什么呀？这是。哼，我就知道，哎，我就知道会有今天呐！整个一个笑面虎，一口一个同意，一口一个支持，全是口是心非。清风，多好的孩子呀，就让他妈给坑了！哎呦喂，别生气了，你心脏不好，来吃药吃药。吃什么药啊？喂，好歹是个大机长啊！啊，恋爱谈成这样。哎呦，还还还二爷呢还，这恋爱谈成了个三孙子，听话好不好？小猎虎，哎呦，你看，来坐坐坐坐坐坐，这不行，这是不好，哎呦，哎呦喂，哎呦，哎呦，哎呀，哎呦啊，行了，要赶紧躺着去。儿子回来了，正好我今天啊炖的是冰糖银耳，来喝一碗再休息啊。怎么了？干嘛这么看着妈妈？妈，我都知道了。哎呀，我嘿，哎呀，这个关雨晴的嘴真够快的，你说这。一转身就跑你那儿告状去了。我希望您去给关叔叔道歉。我，我去给机关枪道歉。为什么呀？不是儿子，是他找上门来找茬，不是我。我跟他说的清清楚楚、明明白白的。我跟他说，我的目的只有一个，就是想了解关雨晴过去的历史。怎么了？他恼羞成怒了。我他非让你们俩分手，这怎么赖我？是不是啊？再说，就这里问题，我觉得大了。您去雨晴公司就是您的不对。你要愿意道歉，我可以陪您一起。哎呦，儿子，你这个，哎呦，我，哎，我，我，我，我，你简直让我太失望了，你知道吗？你是我儿子吗？你胳膊肘怎么能像外拐呢？切！再者说了，我觉得关雨晴。她一方面跟她前男友保持着联系，一方面跟身边的小弟弟不清不楚的。哎呦，这个关雨晴，我我觉得这个路子简直……哎呀，这个关雨晴啊，这路子真是够野的。你，哎哎，你听我跟你说呀，我呢完全是为你考虑的。嘿、哎，儿子，我现在，我现在怎么跟你说道理，你听不进去呢？你还是我亲生儿子吗？儿子，啊。
该起床了啊！这都几点了？儿子，啊，喝口汤再休息吧，睡好了觉才能有精神，有精神才能更好的想什么呢？心不在焉的，不会又在想你邻居吧？嘿，啊，干嘛呢？不像你风格呀、啊？啊，没有，我我我就在想这个机场有什么特产。嗯、呃，我返航的时候可以带给家人，我不太熟。哎，你知道吗？哎，不想说算了。这样吧，带你去杏花楼。全是下酒菜，包你拿起。儿子、啊。最近跟妈闹情绪，气她伤肾，不不元气。哎呀，这世界上就没有赢得过子女的父母。行了，妈知道了，我去跟机关枪道歉。机关枪！哦，我我我我去跟关永年，不，跟老关去道歉。只要你能消气，妈做什么我都乐意。妈，我陪你。哎哎，我哎，你你让我有个思想准备行吗？爸，嗯，一会儿他们来了，你跟人客气点哈，别一弄跟人呛着。让他们服软就行，啊，看在清风的面子上，我不跟他一般见识。嗯，来吧，爸。等会儿，啊，沉住了气。这沉什么气啊？有点耐心，但老不开门怎么个意思啊？马上就开了啊！现在开不行。嗯啊，阿姨，嗯，那客气了。好，好，好，好，好。梁阿姨，关键妈妈好，好，好，好。啊好，好，来坐坐坐，好，谢谢谢谢谢谢，啊谢谢，坐吧坐吧，好好好谢谢，太幸福了啊，关叔太好，关叔叔的阿姨，我们是来道歉的
。哎呦，不用不用，哎呦，真的不用。你看咱们两家越走越近，你说这磕磕绊绊的难免，拌个嘴什么的也很正常。一家人真的别见外。嗯，老哥，这件事情说到底，咱们都是爱子心切啊，就是怕自己的心爱宝贝受委屈。啊，这件事情呢，我确实，这件事情呢。嗯，我确实是有不对的地方哈、啊，应该向你们道歉。但是，在道歉之前呢，我有个问题想问问雨晴。呃，你你问吧。什什么问题啊？啊，是这样。没事儿，阿姨想问你啊，你和你的。前男友们，为什么分手啊？妈，嗯，大碉堡，你还有完没完呢？合着你就是打着道歉的幌子上我们家兴师问罪来了？要这样的话，那您请吧，我不接受道歉。您怎么又提这个呀？怎么了？不是这个问题很难回答吗？他恋爱几次都分手了，都失败了。什么原因造成的？是男方问题还是女方问题啊？我不能问吗？怎么了？我得问清楚了呀！之前我，您真把自个儿当警察了？阿姨，我知道你是做调解工作的，可是这件事情是我的私事，我有权不回答。<笑>很难以启齿，对吗？妈妈，走，咱们走，啊，咱们回去。嗯，不是清风，我们清风到现在没有结婚，是因为我。对他的前女友们，我都不满意，怎么样？我们家坦坦荡荡吧。行了，妈，你到底是什么问题呢？阿姨，我爸身体不好，需要早点睡觉，你也回去休息吧。妈，我不是要走走走，哎，不是，关叔叔，刘阿姨，对不起，不行，我们回去了。儿子，你听我说，妈，我是，哎，我不是要回去，你怎么回事？出来道歉吗？您干什么呢？我不允许任何人伤害你，因为妈妈爱你。您这是爱我吗？雨晴啊，你，嗯，妈知道你受委屈了，你别听秀兰阿姨的，妈，你别往心里去。雨晴。不怕，爸给你撑腰。咱们家就算是再喜欢清风，也不能尊严都不要了。你这么好的条件，找什么样的不行啊？非得受这份气啊？不行就分手，换人。哎，没事儿。那个，爸爸，你们也别生气哈。徐阿姨不就这样吗？你跟爸早点休息吧。我想下楼走一走。你去哪儿啊？就到楼下吧。那你就在小区里走了，别走远了啊！放心吧。你想连班？我今天不想回家了。那我陪你吧。走吧，我们走走。别过一进门，翻脸比翻书还快。行了行了，这都过了多久了啊？翻篇儿。我不是，这事儿啊，不怨天不怨地，全靠我自个儿。没有及时发现敌人的险恶用心，差点让人家欺负在眼皮子底下来。那雨晴怎么说呀、啊？
我跟他说，强扭的瓜不甜，是吧？徐兴峰条件再好，实在不行，那那咱也先撤了吧。你省得以后受委屈。反正我看他那劲儿，像是没听进去。哎呀，我倒觉得那个徐阿姨啊是个热心肠，要不然人家怎么能做调解员呢？是啊，是啊，那干调解员那可不是一般人能干的，不简单呐。对，爸，你看啊。这雨晴呢，跟清风这么般配，我们得多帮帮雨晴，跟徐阿姨的关系处好了，别让雨晴以后因为婆媳问题发愁，对吧？人家都不稀罕搭理咱们。啊，这样吧，我请你们吃个饭，然后把徐阿姨也叫上，咱们一起聊聊天，化解一下矛盾。啊，就去志军投资的那个态度餐厅。志军投资餐厅啊。哎，我们怎么不知道什么时候的事儿、啊？有一段时间了。这志军不是忙吗？我跟他也没去过。不，不是我说这个陈志军，自个儿有多大能力，自个儿还不清楚吗？是吧？你别因为这个影响了工作。爸，志军这几年一直升职加薪，您就不能夸夸他吗？是啊。总说他，您这……行行行，请就请吧，正好也让大碉堡看看，咱们官家那不是一般人。德<笑>云啊，谢谢啊，谢谢你们的好意。呃，但是我这个人吧，不喜欢下馆子，就喜欢在家里坐着吃。谢谢了哈。哎不，阿姨啊，那个我知道徐大夫平时特别忙，您呢总是一个人在家吃饭，多没意思呀。咱们一起吃个饭，聊聊天，全当姐妹了，好吧？不是，你听着我说，我这个人吧，就习惯一个人在家里待着，我从来不觉得闷，真的谢谢了。嗯，我爸妈特意让我过来请您，你要不去的话，我怎么交代呀？啊，这样，多云，一会儿你回去呢，替我向你爸爸妈妈谢谢他们。啊，是是真的，但是我吧，真的家里还有好多的事儿呢。哦，对了，你看我一会儿得煲汤给我儿子，那煲汤吧。特别费时间，我回来晚了是不可以的。我餐厅都订好了，这不徐阿姨这样，那个呃不远，真的，一来一回就一个小时，特别方便。要不您等一等，我去换身衣服，我把妈叫过来啊，我们一起出发啊，马上回来。徐阿姨，哎哎，爸到了，在这儿。到了，嗯，徐阿姨，哎呀好，四位，嗯，没问题，好，走，走，哎，别说啊。这餐厅装修的真有点异国情调。坐吧。啊，不错不错。人坐的还挺满的哈。哎呀。嗯，看来这菜一定挺好吃的。哎，怎么怎么没包间啊？啊，不好意思，我们今天的包间已经满了。哦，哎呦，爸，这个我应该提前订个包间。随便。嗯，徐阿姨，不好意思啊，只能坐外面了。啊，没事儿，没事儿，来，您坐。没事儿，谢谢谢谢。生意好嘛，是吧？来，嗯，好，谢谢。嗯，哎，人这么多呀，菜一定好吃。刘书记，你女婿投资办的餐厅，想吃什么，随便点吧。好，哎，青红妈，你来点吧。啊，不了不了，你们看着点吧，我都什么都行。好，嗯，那点菜吧。嗯。姑娘，呃，你们这都有什么招牌菜啊？我们菜单最上面一栏都是我们的招牌菜。嘿呦喂，姑娘，你这怎么说话呢？我问你什么是招牌菜，你就应该直接给我报菜单啊！你让客人自己看，你这这这算怎么回事啊？啊！我今天出门还就正好没带花镜，我这看不清楚怎么办呢？啊，不好意思，我给您报，呃，冬阴汤。哎，不用不用不用，冬阴。回去跟你们家志军反映一下啊！你不能当甩手掌柜的，既然投了资了，你也得多上心。对对对，我会跟他说的，你放心啊。你点点菜吧，实在抱歉，今天人太多了，招呼不周，请您见谅。哎，没事儿没事儿，那就那真费劲，看着李强。没事儿，这样吧，你就凉菜前四，热菜前六，好吧？行，那请您稍等。哎。哎，志军哥，你看这些钱包啊、领带呀、啊，送客户应该都挺好的吧？嗯，不错。我觉得这条挺适合你的。嗯，英气十足，很帅气。越来越有品味了啊！跟你在一起时间久了，耳濡目染嘛。
。哎，小小。你这包背多久了？有一段时间了，怎么了？都掉皮儿了。啊，嗯、哦，网上买的质量可。<笑>行吧，待会儿去那边那店啊，回去买新的送你。啊，这儿的东西都特别贵。这对我来说都是小钱儿。再说了，你这出去办事就代表的是公司形象，知道吗？啊，听我的。谢谢哥。听好吗？吃好了吗？还合您胃口？哈哈，尝尝鲜吧。嗯哼，那既然都吃好了，咱们就回家吧。啊，行啊，好，好，好、嗯嗯。你好，请问是哪位买单？哦，那个，别别急，别急，坐坐下，坐下。啊，这个陈志军你知道吧？我是他岳父。嗯，陈志军。哎，不知道。啊，陈志军是这餐厅的股东。股东，啊，我只知道我们的老板叫张运红。我知道，但他也是这的股东。呃，我老公说到这来吃饭可以免单的。我们老板没有说过，而且我们从来没有给客人免过单。呃，哦，这样啊。嗯，那兴许这个不免单是这家餐厅的规矩。哎，这说明这是生意好啊。管理严格，规范，对吧？<笑>挺好，挺好。<笑>不是不是，就这样啊，服务员。我同事啊，就开餐厅的，就是一般的自己人过来都会打折的。股东家属怎么会不打折呢？我们实在是没有打折的活动，不然我给老板打个电话，你们稍等。哎，好。喂，张总。哎，情况是这样的。不好意思，久等了。呃，我们老板说了，可以打八折。啊、嗯！哎呦喂，听见没有？股东都只能打八折，这说明这餐厅管理的严格规范。哎，挺好，挺好，咱别坏这的规矩啊。行，那我先去买单哈，你们先坐一会儿。好,好，你坐一会儿，这边请。我是多云，啊，是这样的，呃，那个志军呢？他说他跟你合伙开了个餐厅，他到底有没有头啊？呃，嫂子，这个我们我们确实要找投资的，可后来我们这……哦，那我知道了，那个没事儿，今天特别不好意思啊，可能这中间有一些误会，谢谢你啊。大红，那个改天你上家来吃饭啊！好嘞，好嘞，哎，再见。爸妈，蛋已经买好了，咱们走吧。好，好，谢谢段爷，不客气。哎，段爷，这今天到底怎么回事啊？我哪知道呀！你回去好好问问他，我挺喜欢你们家清风的。事儿啊，我老公呢，他就是比较直，你们也往心里去，人还是挺好的。谢谢。你别光拿着呀，背上看看。哎呦，还真不错。我跟你说这款式啊，回头好好问问你们家陈志军，这大小跟你都特配。哎，这个颜色好看。那不是陈志军吗？就是太贵了，都过五位数了。怎么回事这是？别谈钱，合适就好。哎呦，走，走什么走？来来来，进去，你过来。嗨，你这这这闹的，陈志军。干嘛呢，在这儿？这么巧，那个你们也逛街啊
，我我跟我助理正正在给客户挑礼物，啊，助理，你别谁呀、啊、你？您您您等等哈，啊，叔叔好，嫂子好，那怎么了？哎，阿姨好，哎，什么事？嫂子，咱们见过的，就是上次在你家团建的时候，对对，见过。这是一件，真巧啊，买礼物是吗？我们刚在你和大红。在楼上开那个泰国餐厅，吃完饭下来，你还股东，骗我们，啊？东拼西凑给你十万，让你投资，你这样对我，你觉得合适吗？涂云，你听我说，不是你想说他妈什么呀？你敢欺负我女儿？不是我这，哎呦！别跑！这小子，你给我站这儿！心脏不好，你干什么呀你？不准别拦着我！你往干嘛呢这是？小子，志军哥。志军哥，志军哥，你醒醒！喂，幺二零吗？啊，你们来一下卖血。对，有个渣男被打了。我原来欺负你啊！你没忙吧？你下来一下，我在急诊室。叫什么名字？啊？怎么受的伤？无意识。郭叔叔，刘阿姨，行。哟，徐大夫您来了，怎么回事啊？徐大夫，我女婿陈志军伤了，您能进去帮我们看看吗？好，刘阿姨您别着急啊，进去看看。哎。啊，徐大夫，怎么样啊？嗯，刘阿姨，医生怀疑是轻微脑震荡。呃，需要住院观察两天，但是没什么大碍。啊，那就好。都回家吧。今儿这事不算完，你看我怎么收拾他。关叔叔，可是需要有人陪夜。那我留下吧。你说什么呢你？陈志军不配咱们关家人陪夜。走。哎呀，爸，你走吧。走，刘阿姨，这哎，有点不好意思，人家好好吃个饭，您看这事闹的，那我们先走了。没关系的，关键妈妈回去劝劝老关，让他冷静一点儿，这个暴力解决不了问题啊。徐大夫，谢谢了啊，哎，刘阿姨，哎，再见，再见，路上注意安全啊。哎哎哎，哼，哎呀，关雨晴的姐夫在外面花心，老丈人打女婿，直接打进医院，丢人啊。你又想说什么？关家的浑水太浑了，让你见识一下，提醒你清醒一点。我先回办公室了。哎，都几点了，该下班了。有一个癌细胞转移到心脏上，换成两天。吃饭没有？饿了。不是你，你这孩子你不吃饭哪行啊？没事，哎，哎好，靠在这儿，哎，行吗？行行。哎呀，你总算是醒了，吓死我了。来，哎，谢谢。哎，没事。哥，发生这样的误会，我也有很大的责任。嫂子现在正在气头上，我留下来照顾你。啊。哎呦，你看这。哎呀，这把，这把我打成这样。
，说走就走了，连句话都没留下。你说我在他们家这么多年，当牛做马的，你说我我没有一句，结果没事儿，还有我呢。<笑>对了，哥，刚才过来一个年轻医生，我看他跟嫂子挺熟的，谁呀、啊？那是啊。年轻，这是燕西医院吗？对啊，燕西医院。哦，那是那谁，徐清风，新来的一把刀，就是我小姨子的男朋友。哦，哎，所以熟。怎么了？嗯，没怎么，就是那个你刚才晕倒的时候，他嗯，就是我都特别担心，他过来就说是轻微脑震荡，我说我哥这多严重呀，他怎么说的这么轻巧呀？哎，没事儿，呃，本来也没多大点事儿，就是就是晕，还是有点晕，还是得休息。对，哥。你看这什么都没有，你先歇一会儿，我出去给你买点生活用品。哎，不用不用，真不用真不用啊！你回去吧。哎呀，没事儿，我说了嘛，我照顾你啊。哎，喝点水，歇一会儿啊。行，行，不着急啊。快躺下。啊站住！阿姨，你年纪轻轻的做点什么不好，非要去插足别人的家庭，这很不道德。阿姨，我想您可能误会了，我跟陈总就是清清白白的上下级关系。清清白白，我做调节工作这么多年，我什么没见过呀？你可以嘴硬不承认，但是我要告诉你一句话。你还年轻，以后的路长着呢，但是名声要毁坏了，就不容易恢复了。阿姨，您是做调解工作的，怎么了？你还有什么质疑吗？没。春阳街道调解员徐秀兰，你可以随便去打听。那你猫这干嘛呀？你怎么才下来？我跟这都睡了好几个回笼觉了。不是你要睡，你干嘛不在家睡去？你自己说让我们监督你的吗？哎呦，您吓死我了吧！爸，你要去哪儿啊，爸？从今往后，我陪你出车，这不好吧？有什么不好的？我又不耽误你事儿，我就坐在你身边。不是，人陈哥会有意见的，投诉会扣分的。这戏你就甭操了啊！谁有意见谁跟我说，保证扣不了分。走走走走走，快走啊！君，姐夫，刚我们去问过医生了，说你可能还得要静养几天。啊，谢谢雨晴，我好多了。行了，雨晴，你跟那姐说，要不等我一会儿，我跟她聊两句。
。爸，可好说话？我知道。爸，你心脏不好，别动气哈。啊。郑志军，我承认啊，我打你不对。哎，你你现在脑子不迷糊吧？哦，那你说说，你以后准备怎么办？当年我就不看好你，对不对？我闺女条件多好啊，人长得漂亮，学历又高，工作能力还强，她想找个什么样的没有啊？嫁给你就已经是吃了大亏了。你呢？你现在刚刚做出一丁点成绩来，就跟你们单位那个小姑娘我不清不楚的你，你还有良心吗你？你对得起我闺女吗你？你说吧，你打算怎么改？我先听听，然后我就决定是不是我再给你一次改过自新的机会。我想好了，你说。说什么？我说离婚。啊，既然您把话挑明了，那咱就直说。您昨天打我，肯定不是因为那点事儿。您说的没错，打从我跟多云交往，您就看不上，觉得我配不上多云。是，我是从小地方来，学历不高，家境也不好。那我找多云，那叫高攀。那多云嫁给我，那叫下家。那按您说的话，那城里那么多好小伙子排着队想娶多云，怎么就找了你这么个人吗？您心里那叫一个不痛快。您跟关振雷在背后从来不叫我大爷，只管我叫程总大爷，没错吧？是这么回事吧？我没冤枉您吧？所以这么多年，我在公司我拼死拼活，我当牛做马，我为什么？我就想做出点成绩，我想让您瞧得起我。我就想争这口气，可后来我当了部门经理，我也买了房，我也买了车，又怎么样？您照样瞧不起我，我做什么照样不对。不不不，陈世军，你的意思是说我们家对你不好是吗？哎，你自个儿说，你哪次上我们家来，你岳母她不是好酒好菜的招待你啊？做人做事得有良心。那好酒好菜是招待我的吗，爸啊？如果我陈志军一个人去您家，我会有这种待遇吗？啊！我那是蹭您闺女的饭。换句话说，我自己我都不敢去您家。您知道吗？每次到您家门口，我想到您对我那张冷脸，我心里我就慌，我就憋气，我就恐惧，我喘不上气儿来，我我难受着呢。不说这些，咱不说，咱就说这些年我对官家怎么样。那时候，弟弟妹妹还小，未成年，什么事儿不是我这个大姐给我顶的？我该出钱出钱，我该出力我出力，我哪句话我我打过磕巴，我说过一个不字吗？结果怎么样？换了什么？啊？我就是把这条命卖给你们官家，也换不来尊重。我跟你说，我收购了。姐夫，你刚说的话我们在外面都听得一清二楚。先不说我们家对你怎么样，我爸对你什么态度，就说这些年我姐为了你，为了你们这个家，任劳任怨的，你还想怎么样呀？这不是你出轨的理由吧？为这个家啊？为哪个家？为我们家还是为他娘家？你自己问他，一星期至少有五天回娘家，对不对
。过年过节，但凡我们单位发点福利，发那购物卡，还没进我兜呢，直接就奔娘家去了，是不是？我没冤枉你吧？就是平时发点卫生纸都往娘家送，得这物事这些东西咱不说，应该的孝敬老人家可以，但精神上呢，多云，我每次想跟你交交心，咱说点贴心话，十句有八句是你爸妈。还有两句剩你弟弟那儿，是不是？我轮见一句了吗？我是你丈夫，你当我是谁呀、啊？啊，我空气吗？我，我在这个家，我还有一丁点地位吗？我跟你说，我太难受了，我根本受不了我。十五年，十五年，我就是这么过的，多云。我承认，当初咱俩在一起是有感情、有爱的，否则咱俩不可能走在一起。但是咱怎么走到今天呢？为什么会这样？我寒心，我知道吗？我我活得不像一个男人，我没有自尊，我不像一个丈夫，不像一个女婿，不像一个活生生的人，你知道吗？什么都别说了。我不想再做这个舔狗，毫无尊严的舔狗，不当了。